नमस्कार मी श्वेता आरत विकास समाचारच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्स वर राज्यभरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी तर पालघर मधल्या मृतांचा चोवीस तासाच्या आत मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय समाजाच्या सुरक्षेसाठी राबणाऱ्या पोलिसांना आता मालकी हक्काची घरे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असा हेतू आता पाहूया सविस्तर वृत्त राज्यभरात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध भागात जीवित आणि वित्तहानी झालेली आहे तर जव्हार तालुक्यातील कोगदागाव येथील विनोद दळवी या माणसाचा पूरस्थिती निर्माण झालेल्या पाण्याचा प्रवाहात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली तर या मुसळधार पावसात मोलरच्या दिशेकडून पालघरकडे परत असताना बाईकवर असलेल्या सहा वर्षीय तनिष्का रामा बाळशी हिच्यावर दरड कोसून पाण्याच्या प्रवाहात वाहत जाऊन तिचा मृत्यू झालाय तर मृत्यू पावलेला विनोद गणपत दळवी यांच्या कुटुंबियांना चोवीस तासाच्या आज शासनाकडून चार लाख रुपयाची मदत मिळाली तर पालघरमधल्या वेऊर इथल्या तनिष्का राम बाळशी हिच्या कुटुंबियांना चार लाखाची मदत मिळाली मुंबईला मुसळधार पावसाने झोडपल्यानंतर सखळ भागात ठिकठिकाणी पाणी साचले होते तर बुधवारी दुपारी पाऊस ओसळल्यानंतर या साचलेल्या पाण्याचा निचरा झाला दरम्यान पावसाने विश्रांती घेतल्याने रेल्वे वगळता रस्ते वाहतूक पूर्वपदावर आली आणि मुंबईकरांना दिलासा मिळाला तसेच अत्यावश्यक सेवा वगळता बहुतांश कार्यालयांना सुट्टी असल्याने मुंबईकर अत्यंत कमी संख्येने बाहेर पडलेले त्यामुळे लोकल सेवा कोलमडली असली तरी लोकांचे हाल झाले नाहीत मुंबईतील भेंडी बाजार भागातील पाकमोड्या स्ट्रीटवर असलेली हुसेनवाला बिल्डिंग ही सहा मजली इमारत कोसळली या दुर्घटनेने चौदा जणांचे मृत्यू झाले तर चौदा जण जखमी आहेत आणि एकवीस जणांना इमारतीच्या ढिगा खालून बाहेर काढण्यात आले असून साठ ते पासष्ट रहिवासी अडकल्याची भीती आहे ही इमारत सुमारे सव्वाशे वर्ष जुनी होती मूळ तीन मजली असलेल्या इमारतीवर नंतर तीन मजले बांधण्यात आले होते गुरुवारी सकाळी आठ ते साडेआठच्या दरम्यान ही इमारत कोसळल्याची माहिती आहे इमारतीत बारा खोल्या आणि सहा गोदम असलेल्या भाजपाचे स्थानिक नगरसेवक अतुल शहा यांनी सांगितलंय इमारतीत नऊ कुटुंब राहत होते मात्र शंभर जण इमारतीच्या वास्तव्याला असल्याची माहिती स्थानिक रहिवाशांना दिलीय समाजाच्या सुरक्षतेसाठी दिवसरात्र राबणाऱ्या पोलिसांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत यासाठी विशेष योजना आखण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय कासार वडवली आणि कलवा पोलीस ठाण्याच्या नवीन वास्तूचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पाडले वर्तक नगरच्या पोलीस वसाहतीच्या दुरअवस्थेचा मुद्दा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मांडला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीला त्याचा उल्लेख केलाय तसेच वर्तक नगर पोलीस वसाहतीच्या इमारतीत अतिशय धोकादायक अवस्थेत आहे त्यांचा पूर्ण विकास करून पोलिसांना मालकी हक्काने कायमस्वरूपी घरे कशी देता येतील या दृष्टीने योजना आखण्याच्या सूचना त्यांनी पोलीस महासंचालकांना केल्या आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची पुन्हा भेटू या ब्रेक नंतर आपले स्वागत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नोटाबंदी नंतर पहिल्यांदाच किती पैसे जमा झाल्यात याची आकडेवारी जाहीर केली आहे नोटाबंदी पूर्वी चलनात असलेल्या पंधरा लाख कोटी रुपयापैकी पंधरा लाख कोटी रुपये बँकेत जमा झाल्यात तर हजारच्या नोटांमध्ये केवळ आठ कोटी रुपये जमा झाले अशी माहिती आरबीआयने दिली 
नोटाबंदींचा उद्देश हा पैसा जमा करणे नव्हता तर कर वाढवणे दहशतवाद नक्षलवाद रोखणे नगदी व्यवहार कमी करणे डिजिटायझेशन करणे आणि काळा पैसा रोखून हा हेतू होता आणि यामध्ये बदल झाला आहे असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलाय आरबीआयने आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या ओबीसी अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही या अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळत होता तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आलाय या संस्थेमध्ये काम करत असलेल्या कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आलाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज एन डी एतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत खासदार राजू शेट्टी यांनी बाबतची घोषणा केली या घोषणेनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि वस्त्र उद्योग मंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर हे चार सप्टेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार आहेत एन डी एतून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानंतर खासदार राजू शेट्टी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार हल्लाबोल चढवला मोदींनी आम्हाला हमीभावाचं आश्वासन दिलं होतं पण ते पाळलं नसल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी यावेळी केला आता पुन्हा एकदा नजर आजच्या हेडलाईन्सवर राज्यभरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहाणी तर पालघर मधल्या मृतांचा चोवीस तासाच्या आत मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय समाजाच्या सुरक्षेसाठी राबणाऱ्या पोलिसांना आता मालकी हक्काची घरे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असा हेतू आता वेळ झाली इथेच थांबायची तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार ध्यास ग्रामीण विकासाचा नमस्कार